ஒரு பால ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டியில் நான் மேல் நோக்கி தூக்கி போடுறப்போ அது கொஞ்சம் தூரம் மேலே போயிட்டு மறுபடியும் கீழே வந்துடும் இதுக்கு காரணம் கீழ் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுற ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதாவது முடுக்கம்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு பாலனா கீழே இருந்து மேலே தூக்கி போட்டால் அது மறுபடியும் கீழே வந்துடும் இங்கே அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ நமக்கு வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம்னு தெரியும் அதனால் இங்கே கிரவுண்ட்லேருந்து திரும்பவும் கிரவுண்டுக்கே வந்தால் அங்கே அந்த பாலோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஜீரோ தான் இது தவிர இந்த பால் எவ்வளோ உயரம் போகுது அண்ட் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அண்ட் அந்த பாலுடைய திசை வேகம் ஒரு ஒரு நொடியிலையும் எப்படி மாறுது இதை பற்றி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இங்கே நாம் டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு ஒரு கர்வில் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆவரேஜ் ஸ்லோப்புக்கும் அண்ட் ஒரு பாயிண்டில் இருக்கிற இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்லோப்புக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் இங்கே அதே மாதிரி ஒரு பாலோட ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு மத்தியில் இருக்கிற ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அதாவது சராசரி வேகமும் அண்ட் ஒரு பாயிண்டில் இருக்கிற இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட் அதாவது கணப்படுறது வேகமும் இங்கே இந்த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடை தான் நாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார்முலா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் இங்கே டி இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் அதாவது நேரத்தை குறிக்குது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது இடப்பயிற்சி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சலரேஷன் அதாவது முடுக்கம் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி இப்போது நாம் இந்த பாலை கீழே இருந்து மேல் நோக்கி ஃபார்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியோட தூக்கி போட்டால் நமக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இங்கே வெலாசிட்டியோட டிரெக்ஷன் அப்வர்ட்ஸ் அதனால் அது பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஒருவேளை ஆப்ஜெக்ட் கீழே நோக்கி வந்தால் அதோட வெலாசிட்டி வேல்யூ நெகட்டிவ் இதில் ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி அப்படின்னா மைனஸ் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் புவிர்ப்பு விசை கீழ் நோக்கி தான் இருக்கிறதுனால இதோட வேல்யூ நெகட்டிவ் இந்த வேல்யூஸை எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற கவோட ஈக்குவேஷன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டி ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு மைனஸ் டென் இன்டு டி ஸ்கொயர் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டி மைனஸ் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் இந்த ஈக்குவேஷனை பிளாட் பண்ண நமக்கு இப்படி ஒரு பேரபோலாக கிடைக்கும் இதை வச்சு நாம் எந்த டைமில் பாலோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் நாம் கீழே இருந்து போட்டது U is equal to 40 meter per second தானு அப்புறம் ஒரு செகண்டில் அது 40 meter distance தானே கவர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி தானே யோசிக்கிறீங்க இந்த பால் சீரான அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போகலை பாலை தூக்கி போட்ட அந்த மூமெண்டில் மட்டும்தான் வெலாசிட்டி ஃபார்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் பால் மேலே ஒவ்வொரு மூமெண்ட்லேயும் இருந்து ஆக்சலரேஷன் கீழே ஆக்ட் ஆகிறதுனால பாலோட வேகம் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்லேயும் குறையும் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி பால் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ செகண்டில் சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஹைட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ செகண்டில் செவன்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட்னு எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போது வேறு வேறு டைம் இன்டர்வல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செகண்ட் டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட் இங்கே இதோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் செகண்ட் ஒன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செகண்ட் டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ செகண்ட் இதோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஜீரோ டிவைட் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் தேர்ட் ஒன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செகண்ட் டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ செகண்ட் இதோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஃபோர்த் ஒன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ செகண்ட் டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ செகண்ட் இதோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஆவரேஜ் வேல்யூஸ் அதாவது 
சராசரி மாறுபாட்டு வீதம் இப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அதாவது மாறுபாட்டு வீதம்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் யூஸ்வலா யூனிட் டைம்ல ஒரு பாராமீட்டர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிற மெஷர் அதனால தான் ஒரு சர்டன் டைம் இன்டர்வெல்ல ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய எல்லா டிஃப்ரென்சியேஷன் நோட்டேஷன்லேயும் டைம் டிடி இல்லாமல் டினாமினேட்டரில் போட்டிருப்போம் அண்ட் எந்த பேராமீட்டருக்கு நாம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த பேராமீட்டரை நியூமினேட்டரில் போட்டிருப்போம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி வேதி ஆகுதுன்னு அதோட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான் வெலாசிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு வெலாசிட்டி கிடைக்கும் வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் பை டிடி இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுனால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஎஸ்ஸை நாம் நியூமரேட்டரில் போட்டிருக்கோம் அதாவது ஒரு செகண்டில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு மெஷர் பண்ணுறோமோ அதுதான் நாம் திசை வேகம்னு சொல்லுவோம் இப்போது ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் லைனில் ரைட் டிரெக்ஷனில் மூவ் ஆனால் வெலாசிட்டி டிஎஸ் பை டிடி வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஏன்னா டைம் ஆக ஆக டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ அதிகம் ஆகுது இதுவே லெஃப்ட் டிரெக்ஷனில் போனால் வெலாசிட்டி வேல்யூ நெகட்டிவ் ஏன்னா டைம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ குறையும் இப்போது கீழே இருந்து மேலே போட்ட பாலோட இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டி மைனஸ் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் டிஎஸ் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் டென் டி இப்போது டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ செகண்ட்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அந்த டைமில் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி அதாவது கனப்பொழுது திசை வேகம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் டென் இன்ட்டு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த கர்வில் ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் ஸ்லோப் வேல்யூ ஜீரோ அதாவது மேக்சிமம் ஹைட்டில் பாலோட இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி ஜீரோ மேக்சிமம் ஹைட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு மூமெண்டில் ரெஸ்ட்டில் இருந்துட்டு திரும்ப டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷனில் அதோட வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை வச்சு அந்த பால் எந்த டைமில் மேக்சிமம் ஹைட் போச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த டைம் வேல்யூ வச்சு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷனில் மேக்சிமம் ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அட் மேக்சிமம் ஹைட் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் டென் டி டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் அதாவது மேக்சிமம் ஹைட் ஃபோர் செகண்ட்ஸில் ரீச் பண்ணும் இந்த வேல்யூவை எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டி மைனஸ் ஃபைவ் டி ஸ்கொயரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மேக்சிமம் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி மீட்டர்னு கிடைக்கும் இப்போது நான் ஒரு பாலை மேல் நோக்கி தூக்கி போடுறேன் அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டி மைனஸ் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் இப்போது நான் இங்கே பாலை தூக்கி போட்ட சிக்ஸ்த் செகண்ட்லேயும் அண்ட் எயிட் செகண்ட்லேயும் அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கும் சிக்ஸ்த் செகண்டில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மீட்டர் அண்ட் எயிட் செகண்டில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மீட்டர் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் டென் டி இங்கே சிக்ஸ்த் செகண்டில் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் டென் இன்டு சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் அண்ட் எயிட் செகண்டில் வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் டென் இன்டு எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இங்கே நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி வேல்யூஸ் அந்த பால் கீழ் நோக்கி வருதுன்னு குறிக்குது எயிட் செகண்டில் கிரவுண்டை ஹிட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி அதோட இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி நம்ம மேல் நோக்கி போட்ட அதே வெலாசிட்டி வேல்யூ தான் இருக்கும் ஆனால் ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் அதாவது மைனஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஒரு நகரும் பொருளோட திசை வேகம் அதாவது வெலாசிட்டி எந்த ரேட்டில் அதாவது டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி மாறுதுன்னு கண்டுபிடிச்சா அதான் ஆக்சலரேஷன் அதாவது முடுக்கம் இதை புரிஞ்சுக்க ஒரு ரேஸ்கார் அப்புறம் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினை எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் ரேஸ்கார் ரெஸ்ட்டில் இருந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் வெலாசிட்டியை ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் ரீச் பண்ணுது இதே ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் வெலாசிட்டி சேஞ்சை தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் அட்டைன் பண்ணுது இதில் குறைஞ்ச நேரத்தில் அதிக அளவு வெலாசிட்டி சேஞ்ச் நடந்த ரேஸ்கார்க்கு தான் அதிக ஆக்சலரேஷன் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபில் ஒரு பாயிண்டில் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சா அந்த பாயிண்டில் ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோனு கிடைக்கும் ஸோ வெலாசிட்டி ஈக்குவேஷன
அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் தான் ஆக்சலரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் எஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆக்சலரேஷன் பாசிட்டிவ் டிக்ரீஸ் ஆனால் எக்ஸாம்பிளுக்கு பஸ்ஸு பிரேக் அடித்து ஸ்பீடு குறைஞ்சா இல்லைனா பஸ்ஸு ரெஸ்ட்டுக்கு வந்தால் அது நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் வெலாசிட்டி வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் அப்போது ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ ஜீரோ ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட்டோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ தானே பாலை மேல் நோக்கி தூக்கி போடுற வெலாசிட்டி ஈக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வேல்யூ வருது இந்த வேல்யூ தான் அர்த்தோட ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நமக்கு வெலாசிட்டி ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படிங்கிறதுனால அதோட ஸ்லோப் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இப்போ நீங்க இந்த கிராஃபை பார்த்து எந்த டைம் இன்டர்வலில் ஆக்சலரேஷன் பாசிட்டிவாக இருக்கு நெகட்டிவாக இருக்கு அண்ட் ஜீரோவா இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோல இருந்து ஃபோர் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆக்சலரேஷன் பாசிட்டிவா இருக்கு ஃபோர் செகண்ட்ஸ்ல இருந்து ஃபோர்டீன் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோவா இருக்கு தென் ஃபோர்டீன் செகண்ட்ஸ்ல இருந்து 20 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆக்சலரேஷன் நெகட்டிவாக இருக்கு இந்த வீடியோவில் நாம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச்னா என்னன்னு டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்